Hai, salam sejahtera diucapkan kepada semua pembaca setia majalah Pa dan Ma. Saya adalah Teacher Yi. Uh, merupakan salah seorang pendidik di salah sebuah pusat anak jenis negara. Dan hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua tentang Jolly Phonics mudahnya belajar bahasa Inggeris. Kita akan belajar bagaimana untuk mengajar anak-anak menggunakan pendekatan Jolly Phonics untuk belajar bahasa Inggeris. Bagi pendekatan Jolly Phonics, ia menggunakan bunyi-bunyi huruf bagi membentuk perkataan. Jadi sebelum anda memperkenalkan huruf-huruf ini kepada anak-anak, anda boleh membawa anak-anak anda mendengar 42 bunyi Jolly Phonics yang terdapat di YouTube. Cara untuk mengajar anak-anak anda adalah yang pertama, ini merupakan kumpulan huruf pertama dalam uh, Jolly Phonics. Kita gunakan huruf-huruf ini kerana huruf ini merupakan huruf yang paling banyak digunakan dalam perkataan bahasa Inggeris. Bagi mengajar anak anda um, dalam Jolly Phonics ini, kita tidak akan menyebut huruf seperti S. Tapi kita akan menggunakan bunyi, bunyi huruf tersebut. Contohnya, S, 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 A, 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 T, 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 E, E, I, P, 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 N, N, N. Kalau anda um, perasan terdapat dot di bawah setiap huruf ini, sebenarnya dot ini mewakili bunyi bagi setiap huruf. Okay. Selain daripada anda mengajar anak anda um, bunyi huruf, anda juga boleh menggunakan lagu Jolly Phonics tersebut. Sebagai contoh, bagi huruf S dengan bunyi S, S, S anda boleh gunakan lagu The snake is on the grass, the snake is on the grass. Snake is on the grass. Selepas anak anda mengenali bunyi setiap huruf ini, kita akan membawa mereka memblend huruf tersebut membentuk perkataan mudah. Kita mulakan dengan dua huruf sahaja. Itu yang pertama anda boleh lihat di sini. A t a t a t a t a t i t i t i t i t i n i n I, N, IN Jadi setelah anak anda boleh untuk memblend dua huruf tadi kita akan beralih kepada tiga huruf pula tapi kita menggunakan perkataan yang telah mereka pelajari tadi iaitu AT, IT dan IN dan setiap huruf-huruf yang dipilih untuk membentuk perkataan ini mestilah daripada kumpulan huruf pertama iaitu yang anak-anak telah belajar bunyinya tadi Cara untuk kita blend um, Perkataan yang mempunyai tiga huruf ini sama ada kita boleh menggunakan pendekatan laju ataupun perlahan. Kalau laju maksudnya kita akan mempercepatkan bunyi setiap huruf ini. Seperti set, 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 pat, 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 naat, 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 nat. Tetapi kalau perlahan kita akan bunyikan secara satu persatu. At, at, sat, pa, at, pa, at, pat, na, at, na, at, nat. Jadi uh, itu adalah langkah yang sama untuk it, at, it dan juga in ya. In adalah sama dan semua huruf ini adalah daripada kumpulan huruf yang pertama. Selepas kita selesai dengan kumpulan huruf yang pertama. Kita akan pergi kumpulan huruf yang kedua. Bagi kumpulan huruf yang kedua, kita ada k, e, h, r, m, d. Untuk huruf c dan k, kita hanya membunyikan huruf c dan k ini sekali sahaja kerana c dan k ini berkongsi bunyi yang sama iaitu k, k. Misalnya, s, i, k, 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 ini adalah cara blend yang sama seperti yang tadi juga ya. Tetapi kita kena kenal bunyi dahululah setiap huruf-huruf ini. Selepas selesai ini, kita akan pergi kepada kumpulan huruf yang ke ketiga. Kumpulan huruf yang ketiga ni kita ada G, O, A, L, F, B. Kalau anda lihat, kita bermula daripada dua huruf tadi. Sekarang kita pergi kepada empat huruf. Daripada dua huruf, kepada tiga huruf dan kemudian empat huruf. Cara untuk blend juga adalah sama. Misalnya, G-I-F-T. G-I-F-T. 
skipped. Fur og fur og frog. Dan kalau anda melihat ada penggunaan huruf-huruf ataupun perkataan yang panjang, ini adalah antara perkataan-perkataan yang sebenarnya boleh disebut oleh anak-anak. Contohnya kita lihat sini rabbit. Cara untuk kita blend adalah ra a b i t ra a b i t ra a b i t rabbit. Kita tidak akan membunyikan huruf b ini sebanyak dua kali. Kalau anda lihat noktanya hanya ada satu, titik hanya satu, maksudnya bunyinya adalah sekali. Kalau uh, hukum dalam Jolly Phonics, apabila sesuatu perkataan itu mempunyai dua huruf, kita akan membunyikannya sekali sahaja dengan syarat uh, huruf itu adalah duduk bersebelahan seperti ini. Ra ba i ta rabbit. Untuk kumpulan yang keempat, huruf yang keempat, kita ada long a sound, j, o, i, e dan or. Bagi long a sound, bunyi ini dia uh, mempunyai dua huruf tetapi kita akan bunyikannya sekali sahaja. Misalnya rain, 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 pain, pain, pain. Untuk huruf uh, j, 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 sama seperti yang kita telah belajar dalam kumpulan huruf pertama, kedua dan ketiga. Ini adalah huruf uh, yang bunyinya i, i, t. I, P, I sama seperti long A sound E juga adalah sama dan selepas itu kita akan ke kumpulan huruf yang kelima bagi kumpulan huruf yang kelima anda boleh melihat huruf uh, Z, W dan juga V, V, V Kesemua, uh, bagi ketiga-tiga huruf itu anda boleh menggunakan kaedah yang sama seperti dalam kumpulan huruf pertama yang kita belajar tadi tapi untuk N dan G, kita bunyikannya sebagai ng. Misalnya anda boleh lihat di sini, se-ing, se-ing. So, dia akan jadi sing. Bagi huruf uh, O pula, yang ada dua O ni, dia ada bunyi uh, long O sound dan juga uh, short O sound. Sebagai contoh, kalau yang ini adalah long O sound, kerana bunyinya akan jadi seperti ini, me un ma un bagi yang ini pula um, dia akan jadi pendek o yang pendek bunyi o yang pendek ba u ka ba u ka book this one is ma un mun huruf yang seterusnya uh, kita melihat di sini kebanyakan huruf bergabung menjadi dua tetapi menghasilkan satu bunyi contohnya ini mempunyai dua huruf ini dan juga ini tetapi hanya akan menghasilkan satu bunyi iaitu c t sh bagi uh, dua huruf ini uh, cara blending adalah sama macam sebelum ini bagi yang ini pula dia akan jadi b a n c b a n c punch t t t r e t r e tree sh 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 e p sh Ip, ship. Ini merupakan uh, kumpulan huruf yang terakhir. Kita ada kwe, au, oi, iu, er. Jadi untuk uh, yang terakhir ini, kumpulan yang terakhir, kebiasaannya akan mempunyai dua huruf yang membentuk satu bunyi. Contohnya yang ini. Uh, kita tidak akan membunyikannya sebagai kwe, a, kwe, a. Tapi kita akan bunyikannya sebagai ku, ku. Ku, ku, wa, a, k, ku, a, k, ku, in, ku, in. Bagi yang ini pula kita tidak akan membunyikannya sebagai o a, o a. Kita akan bunyikannya sebagai ow, ow, sh, out, sh, out. Oi juga sama, kita tidak akan membunyikannya satu persatu, tetapi dua huruf ini kita akan bunyikannya sekali sebagai oi. Contoh yang boleh dilihat, ke oin, ke oin, coin. Kemudian, iu, iu, re, es, ke, iu, re, es, ke, iu, rescue, dan juga er, wa, 
in t er w in t er winter jadi itu adalah um, tujuh kumpulan huruf yang boleh diajar kepada anak-anak supaya mereka lebih mudah untuk membaca perkataan dalam bahasa Inggeris dengan menggunakan bunyi-bunyi ini. Sekarang saya kongsikan tips mudah kepada semua peminat majalah Padan Ma bagaimana untuk kita menggunakan pendekatan Jolly Phonics ini bagi membimbing anak-anak belajar bahasa Inggeris. Bagi tips yang pertama, ibu bapa perlulah memperkenalkan lagu Jolly Phonics terlebih dahulu. Lagu Jolly Phonics ini boleh didapati di laman YouTube. Ia bukan sahaja mengajar lagu semata-mata tetapi mengajar bunyi huruf dan juga pergerakan yang membolehkan anak-anak lebih mudah mengingati setiap bunyi huruf yang terdapat dalam Jolly Phonics. Untuk tips yang kedua, ibu bapa boleh menggunakan titik untuk mewakili bunyi huruf. Hal ini adalah untuk mengelakkan kekeliruan kepada anak-anak apabila mereka hendak menyebut um, perkataan dalam bahasa Inggeris. Contohnya bagi perkataan cat, ibu bapa boleh melihat terdapat titik uh, di bawah setiap huruf ini. Ini bermakna perkataan ini perlu dibunyikan satu persatu mengikut bunyi huruf dan ia akan menjadi cat, cat. At cat berbanding dengan um, perkataan doll hanya terdapat tiga titik walaupun uh, perkataan ini mengandungi empat huruf hal ini kerana bagi huruf uh, l di belakang ni hanya perlu dibunyikan sekali sahaja dan ia akan menjadi de o le de o le de o le Doll. Secara tidak langsung, ia akan membolehkan uh, anak-anak mengetahui sama ada sesuatu perkataan dalam bahasa Inggeris tersebut hurufnya perlu dibunyikan sekali sahaja ataupun perlu dibunyikan kesemuanya seperti dalam perkataan cat ini. Untuk tips yang ketiga, ibu bapa boleh mengenal pasti dua huruf yang akan menghasilkan satu bunyi. Tetapi ibu bapa tidak perlu resah dan gelisah untuk mencari-cari di manakah dua huruf yang akan menghasilkan satu bunyi sahaja. Sebab segala-galanya terdapat dalam buku Jolly Phonics. Jolly Phonics akan menyenaraikan uh, huruf dua huruf yang akan menghasilkan satu bunyi tersebut. Contohnya dalam perkataan coin, bagi huruf vokal O dan I, kita tidak menyebutnya satu, satu persatu sebagai O. I, 
O, E. Tetapi anda melihat hanya terdapat satu titik di bawah. Maknanya bagi huruf O dan I, kita akan membunyikannya sebagai OI, KE, OIN, KE, OIN. Begitu juga dengan perkataan pain, kita tidak membunyikannya sebagai A, I. Tetapi huruf vokal A dan I akan dibunyikan sebagai A, P, A, N, P, A, N. Untuk tips yang keempat, ibu bapa perlu untuk mengenal pasti dua huruf yang sama dan duduk bersebelahan akan menghasilkan satu bunyi sahaja. Contohnya dalam perkataan smell dan juga peel. Bagi huruf L di belakang, kedua-dua huruf ini adalah huruf yang sama dan duduk bersebelahan, maka ia hanya perlu untuk dibunyikan sekali sahaja. Jadi perkataan ini akan menjadi smell, smell, smell. P I L P I L P I L Berbanding jika ia dibunyikan sebanyak dua kali, makna perkataan tersebut akan hilang dan ia akan menjadi sm e l l sm e l l sm e l l p i l l p i l l Jadi ibu bapa perlu untuk mengingati hukum dalam penggunaan jualan fonik ini, yaitu apabila dua huruf yang sama duduk bersebelahan mereka berjiran, maka kita hanya perlu untuk membunyikannya sekali sahaja. Tips yang kelima, ibu bapa boleh menggunakan buku jualan fonik sebagai membimbing anak-anak mempelajari perkataan bahasa Inggeris. Buku jualan fonik ini boleh didapati secara online berbentuk PDF, jadi ibu bapa boleh print out bagi pada anak-anak untuk membuat aktiviti tersebut. Cuma dalam bentuk PDF ia tidak mengandungi sebarang aktiviti stiker. Sebaliknya jika ibu bapa order secara online, ibu bapa boleh uh, search di Google juga buku jual fonik ini ada dijual dan ia adalah buku yang tersusun sebab ia bermula daripada kumpulan bunyi huruf yang pertama untuk perkataan bahasa Inggeris yang paling banyak digunakan sehinggalah kepada buku yang ketujuh. Berikut saya sertakan contoh buku Jolly Phonics yang boleh digunakan untuk mendidik anak-anak dalam lingkungan umur 5 ke 6 tahun. Di dalam buku ini, ibu bapa boleh melihat di bahagian atas sebelah kiri terdapat penerangan cerita ringkas yang boleh diceritakan kepada anak-anak, manakala di bahagian sebelah bawah, Terdapat cara melakukan pergerakan tangan sambil menyanyikan lagu Jolly Phonics tersebut untuk membolehkan kanak-kanak bermain sambil belajar. Setelah mengenali bunyi menerusi nyanyian dan pergerakan Jolly Phonics tadi, kini ibu bapa boleh membimbing anak-anak untuk menulis huruf S. Di samping itu, buku Jolly Phonics ini juga mempersiapkan kanak-kanak untuk mengenali benda-benda yang bermula dengan bunyi s seperti snail, sun, spider. Seterusnya, dalam buku Jolly Phonics ini juga, ibu bapa boleh untuk meminta kanak-kanak memilih gambar yang bermula dengan bunyi yang mereka sedang pelajari. Seperti contoh, hari ini anak-anak belajar tentang AAA, maka ibu bapa boleh meminta anak-anak Mewarna gambar yang bermula dengan bunyi AAA seperti Apple, Arms, Ant. Selain itu, dalam buku ini juga, ibu bapa boleh membimbing kanak-kanak untuk membantu perkembangan koordinasi mata tangan mereka menerusi latihan yang disediakan seperti yang terdapat di bahagian atas buku Jolly Phonics ini. Setelah kanak-kanak mengenali semua bunyi yang terdapat dalam kumpulan huruf pertama Jolly Phonics, kini kanak-kanak akan boleh dinilai menerusi latihan-latihan untuk mencari bunyi perkataan tersebut seperti contoh yang tertera. Untuk tips yang terakhir, ibu bapa boleh menghasilkan craft dengan anak-anak setelah anak-anak mempelajari sesuatu bunyi huruf. Misalnya pada hari tersebut, anak-anak telah belajar uh, tentang huruf S. Jadi ibu bapa boleh tampil dengan idea-idea craft yang menarik. Contohnya menggunakan uh, pinggan kertas bagi menghasilkan snack, snail ataupun sun. Jadi secara tidak langsung, ia bukan sahaja membantu anak-anak mempelajari bunyi untuk menghasilkan perkataan, tetapi juga membantu dalam perkembangan fizikal anak-anak.